শুভেচ্ছা মাছরাঙা দেশের সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা ফেরদৌস দেশের অন্যান্য অঞ্চলের খবরের সঙ্গে আজ থাকছে খুলনা বিভাগের সংবাদ রূপসাত তীরে শুরুতে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম প্রথম দিনে বঙ্গবন্ধু টানেল ব্যবহার করেছে সাড়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি যানবাহন গাড়ি চলাচল আরও বাড়বে বলে আশা কর্তৃপক্ষের খুলনায় সার প্রজনন কেন্দ্রে নেই একটিও সার অলস সময় কাটে আট কর্মীর ঝোপ জঞ্জাল আর আগাছাই পূর্ণ পুরো এলাকা শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল চালুর পর প্রথম দিনে পার হয়েছে পাঁচ হাজার ছশো আটাত্তরটি যানবাহন টোল আদায় হয়েছে বারো লাখ তেরো হাজার তিনশো টাকা ব্যক্তিগত গাড়ির পাশাপাশি বাস ও মাইক্রোবাসেও টানেল দিয়ে ভ্রমণ করছেন সাধারণ মানুষ আব্দুল রাকিবের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন সঞ্জীব দে নদীর তলদেশ দিয়ে যাত্রা আর টানেল নিয়ে আগ্রহের মাত্রা বেশ এক নজর টানেল দেখতে তাই স্থানীয় মানুষজন আসছেন টানেল ভ্রমণে পায়ে হেঁটে কিংবা দুই ও তিন চাকার যান টানেলে চলার সুযোগ নেই তাই জনপ্রতি পঞ্চাশ থেকে একশো টাকায় বাস ও মাইক্রোবাসে মিটছে তাদের টানেল দেখার স্বাদ শুধু টানেল দেখতে আসছি উচ্ছসিত টানেল ব্যবহারকারীরা বলছেন টানেলে যাত্রা হয়েছে স্বস্তির মনটা জড়িয়ে গেল এটা আমাদের চিটাঙ্গে যে এত সুন্দর একটা দৃশ্য এটা আসলে বলার মতন আমার বাসা নাই বাড়িতে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আগে চেয়ে হয়তো দেড় ঘন্টা আগে পৌঁছাতে পারবো বাড়িতে প্রথমবার দেখছি তো উদ্বোধন হয়েছে অনেক ভালো লাগছে আনন্দ লাগছে আজ দিনের প্রথম চার ঘন্টায় পার হয়েছে তিনশো নব্বইটি যানবাহন আর প্রথম দিনে টানেল ব্যবহার করেছে পাঁচ হাজার ছয়শো আটাত্তরটি গাড়ি গত চব্বিশ ঘন্টায় টোটাল যানবাহনের সংখ্যা ছিল আমাদের পাঁচ হাজার ছয়শো আটাত্তর এবং আমাদের টোটাল টোল আদায় করেছে আমরা বারো লক্ষ তেরো হাজার তিনশো টাকা লাস্ট আপডেট যা আছে সকাল দশটা পর্যন্ত তিনশো নব্বইটা যানবাহন চলাচল করেছে এবং টোল কালেকশন হয়েছে আমাদের মোট চুরানব্বই হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা গতকাল আমরা জানি একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল তো আশা করতেছি আমরা কিছু মানে আজকের দিনে হয়তো আমাদের আর একটু বেশি কিছু আর কি আমরা আদায় করতে পারবো আর কি গতিসীমার পাশাপাশি সব নিয়ম মেনে টানেল ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ আব্দুল্লাহ রাকিব মাছরাঙা সংবাদ চট্টগ্রাম এবার খুলনা বিভাগের সংবাদ রূপসাত তীরে সাড়ে তিন বছর আগে খুলনায় নির্মিত হয়েছে বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনি ল্যাব কিন্তু একটি সারও নেই এই প্রজনন কেন্দ্রে অথচ রয়েছে আটজন সার রক্ষক অপরদিকে ঝোপ জঞ্জাল আর আগাছা পরিপূর্ণ প্রকল্প এলাকা অযত্ন অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে স্থাপনা এস এম এল ক্যামেরায় মুস্তফা জামালের রিপোর্ট রূপসা বাইপাস সড়কের পাশে পাঁচ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে খুলনা সার প্রজনন কেন্দ্র বা বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনি ল্যাব প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রয়েছে অফিস কাম ল্যাব ভবন পঞ্চাশটি গরুর জন্য বুল কাফ শেড আরও পঞ্চাশটি গরুর জন্য গ্রোয়িং বুল কাফ শেড বুল শেড সিমেন্ট কালেকশন শেড গবাতি পশুর খাদ্য গুদাম আইসোলেশন শেড এবং এক্সারসাইজ ইয়ার্ড আছে সারের দেখভালের জন্য নিয়োগ দেওয়া আটজন সার রক্ষক যাদের লালন পালনের জন্য এত আয়োজন এখানে নেই শুধু সেই সার অলস সময় কাটে সার রক্ষকদের ঢাকা থেকে তিরিশটা গরু আসবে ওদের দেখভাল করতে হবে সে এখন গরু নেই বলে আমরা এখানে এই যে সাপ করতেছি এগুলো ঘাস টাইগুলো কাটাটি করতেছি আমাদের কোনো ট্রেনিং দেয়নি আমরা যেহেতু গ্রামের ছেলে আমাদের ট্রেনিং তো এমনি লাগে না এই স্থাপনায় তিরিশটি সার পালন করা হবে তবে এ কার্যক্রম কবে থেকে শুরু হবে তা জানা নেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রাণী সম্পদ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সদাই হলেই গতি মিলবে এই সেন্টারের এটা মূলত বিডিং বুল লালন পালন করার জন্যই এই খামারটা তৈরি করা হয়েছে এখানে বাচ্চা থেকে বাড়ন্ত গরুগুলাকে লালন পালন করে বড় করে সিমেন্টের কোয়ালিটি চেক করে এটাকে ঢাকা সাবারে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখান থেকে এটাকে ভেরিফাই করে সারা বাংলাদেশে ফ্রোজেন সিমেন্ট হিসেবে তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হবে নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা বলছেন রাষ্ট্রের অর্থ ব্যয় করে প্রকল্প বানিয়ে তার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার না করা অপরাধ ঠিক সময় মতো দক্ষ জনবলই পশু সংগ্রহ তাদের অন্য অন্য হিমাগার সহ তাদের সংরক্ষণের একটা প্যাকেজ একটি সিস্টেম থাকতে হবে সেই সিস্টেমের বাইরে স্থাপনা করলাম আর সেখানে সেটা পরে আর চালু করলাম না এই যে বাংলাদেশের অর্থের অপচয় এটা আমি মনে করি সরকারের একদম সম্পূর্ণ পরিকল্পনাহীনতা এবং বাজেটের টাকা আত্মসাৎ করা খরচ করা ছাড়া কিছুই না খুলনা বুলকাফ রিয়ারিং ইউনিট কাপ মিনি ল্যাব নির্মাণে ব্যয় হয়েছে আট কোটি ছেষট্টি লাখ টাকা আর বর্তমানে অলস পড়ে থাকা স্থাপনায় নিয়োজিত জনবলের জন্য প্রতি মাসে রাষ্ট্রের খরচ হচ্ছে আরও প্রায় দুই লাখ টাকা মোস্তফা জামাল মাছরাঙা সংবাদ খুলনা দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি কাপড়ের বাজার শেখের চর বাবুরহাটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেছে অন্তত দুইশো দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুই শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীদের দাবি আগুনে শত কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে নরসিন্দি প্রতিনিধি বদরুল আমিন চৌধুরীর পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট গত রাত এগারোটায় নরসিংদীর শেখেরচর বাবুরহাট বাজারেই একটি দোকানে লাগা আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে ছয় ঘন্টার বেশি সময় চেষ্টা চালিয়ে ভোরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের দশটি ইউনিট আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুই শতাধিক দোকান ব্যবসায়ীদের অভিযোগ অসচেতনতা আর অব্যবস্থাপনার কারণেই ঘটেছে অগ্নিকাণ্ড আমার এখানে মোটামুটি বারো হাজার তিনশো পিস সামথিং মাল ছিল আমার সব মাল পুরা একাকার সার খা গলিগুলো সরু গলি এবং এখানে কিছু কিছু সমস্যা হইল মানে আমাদের যে ফায়ার সার্ভিসের গাড়িগুলি এটা ডুবতে পারে না গলিতে এক দ্বিতীয়ত এখানে এই যে মাঝের বৃষ্টিটা এটা ভাঙা অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখতে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন তদন্ত শেষে আগুনের সূত্রপাত আর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে বলেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নরসিংদের শেখের চর বাবুরহাট বাজারে রয়েছে পাঁচ হাজারের বেশি ছোট বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতি সপ্তাহে কয়েক হাজার কোটি টাকার কাপড় বেচা কেনা হয় সেখানে নরসিন্দীর শেখের চর বাবুর হাটে অগ্নিকাণ্ডের সবশেষ পরিস্থিতি কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছেন জেলা প্রতিনিধি বদরুল আমিন চৌধুরী প্রবেশ করার মতো একটি ব্রিজ রয়েছে হ্যাঁ যে ব্রিজটি দেড় বছর যাবৎ ভাঙা রয়েছে এই ব্রিজটি ভাঙা থাকার কারণে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের বড় বড় গাড়িগুলো যেগুলো রয়েছে অগ্নি নির্বাপন গাড়ি সেগুলো কিন্তু সেখানে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি যার ফলশ্রুতিতে অগ্নি নির্বাপন কার্যক্রম একটু ব্যাহত হয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন তারপরেও ফায়ার সার্ভিসের ছয় ঘন্টা নিরলস পরিশ্রমের ফলেই কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ড নির্বাপন করা সম্ভব হয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন যে এখানকার যে শত শত দোকান রয়েছে এই দোকান দোকানগুলোতে যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি রয়েছে তা নিরূপণ করা এখন আপাতত অসম্ভব প্রায় এবং অগ্নিকাণ্ডের যে কারণ কি কারণ হয়েছে সেটিও কিন্তু এখন নিরূপণ করা সম্ভব নয় কারণ ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তারাই আসলে নির্ধারণ করবেন তারা তদন্ত করে বের করবেন যে কি কারণে এখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ভারত সরকার প্রতিটন পেঁয়াজের রফতানি মূল্য দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে আটশো মার্কিন ডলার নির্ধারণ করায় অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে হিলির পেঁয়াজের বাজার বন্দর দিয়ে নতুন পেঁয়াজ বা না আসায় এরই মধ্যে স্থানীয় বাজারে বেড়ে গেছে দাম বন্দরে একদিন আগে যে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে আটাত্তর থেকে আশি টাকায় বর্তমানে তা বিক্রি হচ্ছে নব্বই থেকে একশো টাকায় একইভাবে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ভারতীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো টাকায় আর দেশি পেঁয়াজ একশো ত্রিশ টাকায় নতুন পেঁয়াজ উঠলে দাম কমবে বলে জানান বিক্রেতারা 
কিছুদিন আগে নিয়ে গেলাম ষাট টাকা পঁচিশ টাকা কেজি পেঁয়াজ আজকে পেঁয়াজ কিনতে এসে দেখতেছি একশো টাকা একশো পাঁচ টাকা পেঁয়াজ চাচ্ছে তাহলে এই সাধারণ জনগণ আমরা কীভাবে পেঁয়াজ খাওয়া তাই হিসাবে তো পেঁয়াজ খাওয়াতে বাদ দেওয়া লাগবে কালকে আসি পেঁয়াজ দিচ্ছি একশো টাকা কেজি এই তিন দিনের পরে যদি এভাবে দাম বাড়ে তাহলে আমরা কিভাবে চলব পোটে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে নব্বই পঁচানব্বই আমরা কিনতেছি বেচতেছি একশো আর দেশি পেঁয়াজ বেচতেছি একশো বিশ একশো তিরিশ মোকামেই বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকা পাইকারি ছয় হাজার টাকা মন মোকামেই এদিকে মানিকগঞ্জে চাষ হচ্ছে শাখা পেঁয়াজ যা কন্দরোপনে মাত্র দুই মাসে তোলা যায় ফলন ভালো হলে পেঁয়াজের বাজারে স্থিতিশীলতা আসতে পারে বলে মনে করছেন কৃষকরা মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি গাজী ওয়াজেদ আলমের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট জেলার হরিরামপুর ঘিও রশিবালয় উপজেলার বিস্তীর্ণ ক্ষেত জুড়ে শাখা পেঁয়াজ আবাদ করছেন কৃষকরা গন্ধ জাতীয় শীতকালীন এই ফসল উৎপাদনে রোপণ করা হয় ছোট আকৃতির পেঁয়াজ এই পেঁয়াজ আবাদের পাশাপাশি সাথী ফসল হিসেবে কৃষকরা চাষ করছেন ধনিয়া পাতা লাল শাক পালং শাক ও মুলা পেঁয়াজ মুলা ধনিয়া পাতা পালং শাক একত্রিত আমরা ফসল বুনি পর্যায়ক্রমে বিক্রি করি প্রতি বিঘায় নমন করে শাখা পেঁয়াজ রোপণ করে পঞ্চাশ থেকে ষাট মন ফলন পাওয়ার আশা করছেন কৃষকরা প্রতি বিঘায় আমাদের দশ মন পেঁয়াজ লাগে পাঁচচল্লিশ শতাংশ জমিতে দশ মন পেঁয়াজ লাগবো দশ মন পেঁয়াজ আমার তাতে পাঁচচল্লিশ হাজার টাকা খরচ হবে আর কি তাতে বর্তমানে আমাদের এই খরচ হওয়ার কারণ হলো ওই পেঁয়াজের গুটির দাম বেশি যার কারণে খরচটা বেশি হইতেছে দীর্ঘ দিন বৃষ্টি হয়েছে এর জন্য কেনাতে পিছনে পড়ে গেছি জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে এবার তিন হাজার ছয়শো হেক্টর জমিতে আবাদ করা হচ্ছে এই পেঁয়াজ ফলন পাওয়া যাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টন যা দিয়ে কাটতে পারে বাজারে পেঁয়াজের দরের অস্থিরতা আমার এখানে যে পরিমাণ শাখা পেঁয়াজ হয় তাতে আমরা আশা করতেছি পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টনের মতো আমার এই শাখা পেঁয়াজ হবে এবং এটি আমাদের যে বাজারের যে এখন যে পেঁয়াজের অস্থিরতা এটিকে প্রশমন করতে বিপক করে সাহায্য করবে আর মানিকগঞ্জে বাংলাদেশের আসপেক্টটা আমি বলবো প্রায় তিন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট ডিমান্ড ফুলফিল করে থাকে আমাদের প্রায় এক লক্ষ পনেরো হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ ভাল উৎপন্ন হয়ে থাকে আমাদের পেঁয়াজকে মূল ফসল ধরে তার সাথে সাথী ফসল যেগুলি করে আমরা তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণও দিচ্ছি এবং সরকারি পর্যায়ে আপনি রাজস্ব এবং পণ্যদনা দান হয় পেঁয়াজের আমরা পণ্যদনা দিচ্ছি এবং আধুনিক জাতের পেঁয়াজ আমরা সম্প্রসারণ করছি যেখানে ফলন বেশি হয় স্থানীয় জাতের যে ফলন যেটা হয় তার চেয়ে প্রায় ডাবল ফলন হয় প্রতি বছর অক্টোবরের শুরুতে শাখা পেঁয়াজ আবাদ করা হলেও এবার অতিবৃষ্টির কারণে তা হচ্ছে অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের শেষেই ঘরে উঠবে এই পেঁয়াজ যার পাতারও রয়েছে বেশ চাহিদা মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক রাজশাহীতে এক রাতে দুই চিকিৎসককে হত্যার ঘটনা ঘটেছে গত রাতে চেম্বার শেষে বাড়ি ফেরার পথে শহরের বন্যালির মোড়ে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কাজেম আলীর মোটরসাইকেল আটকে চুরি খাগাত করে দুর্বৃত্তরা স্থানীয়রা আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তিনি মারা যান এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজশাহীর জিরো পয়েন্টে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয়রা এদিকে গত রাতে নগরীর সিটি হাট এলাকায় এরশাদ আলী দুলাল নামে একজন পল্লী চিকিৎসকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ তার পরিবার জানিয়েছে সন্ধ্যায় তাকে চেম্বার থেকে অপহরণ করা হয়েছিল এদিকে রাজশাহীতে চিকিৎসক গোলাম কাজেম আলী হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা দুপুরে পাবনা জেনারেল হাসপাতাল চত্বরে আয়োজিত এই মানববন্ধন এবং বক্তব্য দেন হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডাক্তার রফিকুল হাসান পাবনা মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার আখতার আল আলম আজাদ ডাক্তার ইকতেদার রহমান এবং ডাক্তার বিপ্লব কুমার সাহা বক্তারা অবিলম্বে খুনিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান স্তন ক্যান্সার সচেতনতামূলক মাস উপলক্ষে পাবনা স্কোয়ার টয়লেট ট্রিজ ও স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের উদ্যোগে পাবনায় কর্মরত স্কোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন প্ল্যান্টের একশো সাতাশ জন নারী সহকর্মীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান দুপুরে স্কোয়ার টয়লেট ট্রিজ লিমিটেডের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের পাবনা প্ল্যান্টের পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল খালেক বক্তব্য দেন স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের কারখানা ব্যবস্থাপক আবু মুসা মোহাম্মদ মনিরুল হাসান এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্কোয়ার 
গ্রুপের বিভিন্ন প্ল্যান্টের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে ক্যান্সার সচেতনতা নিয়ে নারী সহকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন প্ল্যান্ট চিকিৎসক ডাক্তার সেজুতি তাসনিম এবার একটি বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আরও থাকছে প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে কক্সবাজারে বাঁকখালি নদীতে জাহাজ ভাষা উৎসব ফানুস ওড়ানো এবং রথ টানা সহ নানা আয়োজন